ஹாய் வெல்கம் டு மீன் மன் குக்ஸ் ஐ எம் குணசேகர் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி எரா குருமா ப்ரான் குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ப்ரான் வந்துட்டு கால் கிலோ அதாவது அரை கிலோ வாங்கிட்டு நீங்கள் உரிச்சுட்டு டிவைன் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு கால் கிலோ ஹீல்டு மட்டும் கிடைக்கும் வதக்கிறதுக்கு வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ்ட் ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன் டீஸ்பூன் தக்காளி வந்துட்டு ஃபைனலி சாப்பிடு ஒன் மீடியம் சைஸ் தாலிக்க பிரியாணி இல ஒரு சின்னது ஒரு நாலஞ்சு லவங்கம் ஒரு சிறிய துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் சின்ன அண்ணாச்சி பூ கறிவேப்பில் கொஞ்சம் ஃபார் கிரைண்டிங் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உடைச்ச கடலை கால் கப்பு தேங்காய் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஆயில் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மீன் மண் கறி சில்லி பவுடர் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைனா உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரான் குருமா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரானை வந்து மேரினேட் பண்ணிடணும் மேரினேட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்ப்போம் அது மேரினேட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு எண்ணெயை விட்டுட்டு நீங்கள் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணணும் ஏன்னா வந்துட்டு எதுக்காக ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறோன்னா அந்த ப்ரான் வந்துட்டு குருமாவில் நீங்கள் போடும் போட்டுட்டு அதுலேயே நீங்கள் குக் பண்ணும்போது ரப்பரி டெக்ஸ்டர் வந்துடும் அதனால் முன்னாடியே ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடுங்க கடைசியாக நீங்கள் குருமா வந்து குக் பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த ப்ரான் ஆட் பண்ணால் போதும் பட் ஆனால் அதில் வாட்டர் கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த ப்ரானில் நீங்கள் சா குக் பண்ணும்போதே அந்த தண்ணியை வந்துட்டு நீங்கள் வெங்காய தக்காளியில் வதக்கும் போதே அந்த வாட்டரும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ப்ரானோட ஃப்ளேவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு போகவே போகாது ப்ரானும் வந்துட்டு ரப்பரி டெக்ஸ்டர் இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாகவே உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா ப்ரான் வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப குக் பண்ணவே கூடாது அது ரொம்ப குக் பண்ணாலே டூ த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ப்ரான் வந்துட்டு வெந்துடும் ப்ரான் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரான் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு அதில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க அந்த மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு ஊற வச்ச பிராணை இதில் போட்டு ஜஸ்ட்டு வதக்கணும் ஸோ ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ஒன்றரைலேருந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து பிரான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு உங்களுக்கு சுருங்கிடும் ஸோ அப்போ ப்ரான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி வாட்டர் வந்து அது உங்களுக்கு விட ஆரம்பிக்கும் அந்த வாட்டர் வந்து கீழே போடாமல் நீங்கள் அந்த வெங்காய தக்காளி வதக்கும் போது அந்த தண்ணியை மட்டும் விட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வதக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரானுடைய ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு போகவே போகாது ப்ரான் மட்டும் கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரான் வந்துட்டு லைட்டாக ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணியாச்சு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த பவுலில் மாற்றின பிறகு கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் விட்டிங்கனாலே அது லைட்டாக தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி கூட நீங்கள் அதை குக் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைமிங்கில் நீங்கள் தேங்காவும் உடச்சக்கல்லையும் நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் ஸோ தேங்காவோட உடச்சக்கல்லையும் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் உடச்சக்கல்லை பொட்டுக்கடலை அதாவது உடச்சக்கல்ல பொட்டுக்கடலை சொல்லுவாங்க எதுக்காக அதை ஆட் பண்ணுறோம்னா நாட்டு வைத்தியப்படி வந்துட்டு இப்போ ப்ரான் வந்து நீங்கள் குழந்தைங்க நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அது சூடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில குளிர்ச்சி ஸோ சூடு ஆட் பண்ணும்போது வயிறு வந்து எந்த அப்செட்டும் உங்களுக்கு பண்ணாது இந்த உடச்சக்கல்லை நீங்கள் சேர்த்து அரைக்கும் போது ரெண்டாவது வந்துட்டு உங்களுக்கு குழம்பு வந்துட்டு திக்னஸ் கொடுக்கும் ஒரு கால் கப்பு தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இல்லை எனக்கு பொட்டுக்கடலை வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரிச்சு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் பட் ஆனால் மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பொட்டுக்கடலை மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்ச தேங்காய் பொட்டுக்கடலை விழுது அந்த ப்ரான் வந்துட்டு ஷேலோ ஃப்ரை பண்ண கடாயிலே தான் நான் திரும்பி ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நீங்கள் அந்த குக் பண்ணும்போது அந்த மசாலாவோட அந்த குழம்புல அது சேரும்போது உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அண்ணாச்சிப்பூ பிரியாணி இலை கறிவேப்பிலை பச்சை மிளகா வெங்காயம் வெங்காயம் போட்ட பிறகு கொஞ்சமாக சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கும் மோஸ்ட்லி சீ ஃபுட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த பட்டை லவங்க கரம் மசாலா ஆட் பண்ண மாட்டாங்க நான் ப்ரான் குருமான்றதுனால பட்டை லவங்க ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபிக்கே பட்டை லவங்க போடணும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள்
இருக்கும் ஸோ அது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட பிறகு நல்லா உங்களுக்கு வாசனை வருது ஸோ ஒன்ஸ் அது நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப மேஷ் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் வதங்கினாலே போதும் ஏன்னா குருமாவில் வந்து அந்த தக்காளி கொஞ்சம் முழுசாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ வந்துட்டு அந்த ப்ரான் வந்துட்டு நீங்கள் ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருந்தீங்க இல்லையா அதில் வாட்டர் கொஞ்சம் விட்டுருக்கும் அந்த வாட்டரை இந்த ஸ்டேஜில் விட்டுட்டு நீங்கள் குக் பண்ணணும் எப்பயுமே எது ஒன்று நீங்கள் குக் பண்ணுறீங்கனாலும் சிம்மில் வச்சுட்டே குக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா வந்துட்டு அந்த சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணும்போது ஒன்றோட ஒன்று டேஸ்ட் வந்துட்டு சேர்ந்துட்டு உங்களுக்கு அதிக டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அதிகமாக ஃபாஸ்ட் வெஸ்ட்டு நம்ம குக் பண்ணிட்டால் சமையல் சீக்கிரமாக முடியுமே தவிர டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ இப்போ வெங்காயத்தக்களி வதங்கின பிறகு அந்த பிரானோட மசாலா ஊற்றணும் இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த கடாயில் அந்த ஒட்டின்னு இருக்கிற மசாலா எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த ஸ்டேஜில் மீன் மேன் கறி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த மிளகாத்தூள் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெங்காய தக்காளியோட இந்த மீன் மேன் கறி சில்லி பவுடர் ஏன் வதக்குறேன்னா உங்களுக்கு வந்து பச்சை வாசனை வந்து சீக்கிரமாக போயிடும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக கொடுக்கும் நீங்கள் நார்மலே வந்துட்டு அந்த குழம்புல வந்துட்டு தண்ணி வாட்டர் விட்டு நீங்கள் குக் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி சில்லி பவுடர் முதல்ல வதக்கிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமே நீங்கள் தண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்புட டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் மீன் மேன் கறி சில்லி பவுடர் அந்த பச்சை வாசனை அந்த மிளகாத்தில் எல்லாமே பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி விட்டுக்கோங்க மீன் மென் கறி சில்லி பவுடருக்கு நீங்கள் மேலே இருக்கிற அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெசிபி கிடைக்கும் ப்ரான் குருமாவில் வந்துட்டு தண்ணி விட்டு கொதிக்க விட்டாச்சு ஸோ த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் அது கொதிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க உப்பு வந்துட்டு நார்மலி வந்துட்டு அதிகமாக போடாமல் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் கம்மியாக போட்டால் கூட பத்தலைனா கூட நீங்கள் உப்பு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் அதிகமாக போட்டோன்னா அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் உப்பு மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு காரமும் செக் பண்ணிக்கோங்க காரம் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாகவே இருக்கணும் எதனாலனா நம்ம தேங்காய் அரைச்ச தேங்காவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ப்ரானும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது காரம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு ஸோ கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தீங்கனா தான் காரம் உங்களுக்கு வந்துட்டு கரெக்டான பதத்தில் மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ அது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ குழம்பு வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லாவே கொதிச்சிடுச்சு கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு தேங்காவை ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு நிம் மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ப்ரான் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு கரம் மசாலா தூவிட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு இறக்குனிங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரான் குருமா ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வாட்டர் விட்டுட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்காய் விட்டுட்ட பிறகு ரெண்டு நிமிஷம் கொதி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ப்ரான் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் ஸோ ப்ரான் போட்டுட்டு ரெண்டு நிமி ரெண்டு மூணு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுன்னு நீங்கள் இறக்கிடணும் கரம் மசாலா எதெல்லாம் நான் கடைசியாக ஆட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் முன்னாடியே போட்டு நீங்கள் வதக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அந்த மசாலாவோட ஃப்ளேவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கடைசியாக கரம் மசாலா போடுற டிஷ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் கடைசியாக போட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு அந்த ஒன் ஹவர் டூ மினிட்ஸ் மட்டும் குக் பண்ணிட்டு இறக்கினிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் அப்படியே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் குருமா வந்து டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த குருமா வந்துட்டு ப்ளைன் ரைஸோட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ரைஸோட குருமா வந்துட்டு உங்களுக்கு சேரவே சேராது ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த டிஷ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தோசை இட்லி சப்பாத்தி பூரி இடியாப்பம் ஆப்பம் அந்த மாதிரி டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங